ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಲಸಿನ ಬೀಜದಿಂದ ರಸಂ ಪೌಡರು ಮತ್ತೆ ರಸಂ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಲಸಿನ ಬೀಜದಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾವ್ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಈ ಬೀಜ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಈಗ ರಸಂ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೂರು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರಸಮ್ಗೆ ಆ ಖಾರ ಇದ್ರೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗಿಂತ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಾಳು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ನೋಡಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿತೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಲಸಿನ ಬೀಜದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಗ್ರಿ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೈಸಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಪೌಡರ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದ್ರೇ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ನೀವು ರಸಂ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪುಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಬಾರು ಆಗಲಿ ರಸಂ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡ್ ಕಡೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವಾಗವಾಗಲೇ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಹುರಿದೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಥರ ರುಚಿ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರನೇ ನಾವು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ರಸಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪುಡಿಯಿಂದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಈ ಜೀರಾ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಸ್
ಹಲಸಿನ ಬೀಜದಿಂದ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಸಂ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಖಾರ ಸಿಹಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂತ ಹಲಸಿನ ಬೀಜದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮೆತ್ತಗಿನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಬೀಜದ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ನೀವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದಾಗ ರಸಂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Please subscribe and share my video. Thanks for watching. Every day, wow day.